করব প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আশা করতেছি তোমরা প্রত্যেকে ভালো রয়েছো আমরা আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত সালের क्वेश्चन ব্যাংকের দুই নম্বর ক্লাস করব আমরা মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বছরের যে क्वेश्चन 2022 এবং 23 সেশনের ওই क्वेश्चनটা সলভ করতেছিলাম পূর্ববর্তী ক্লাসে প্রায় 30 মিনিট ধরে বিগত সালের क्वेश्चन নিয়ে আমি গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলছি যে ভিডিওটা ইউটিউব চ্যানেলে সঠিকভাবে দেখা যাচ্ছে না তোমরা সেই সকল ইউটিউবে ছেলে মেয়েরা তোমরা আমাদের এই ভিডিও মানে ভিডিও লিংক ভিডিও নিচে লিংক দেওয়া হবে আমাদের ফেসবুক ক্লাসের ওইটা তোমরা দয়া করে দেখে নিবা কারণ ওই ক্লাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা লাইভ ক্লোজ লাইভ ক্লাসগুলোতে সঠিক সময় জয়েন করবা আমরা সঠিক সময় আসবো আমাদের ক্লাস রুটিন হচ্ছে রবিবার মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার আমরা নয়টা দশ মিনিটে অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ল্ডের উপর ক্লাস নেব আর রিপিট মার্কসের উপর ক্লাস নেব হচ্ছে শনি সোম বুধবার সন্ধ্যা সাতটা দশ মিনিটে তো আমাদের এই লাইভ ক্লাসগুলো যদি তোমরা করো তোমাদের নতুন করে কোনো কিছু করতে হবে না তোমরা এই ক্লাসেই বা এই ক্লাসগুলো করলে যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাগুলো আছে এগুলোর মাধ্যমেই তোমরা তোমাদের যে প্রস্তুতি সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট করতে পারবা তো স্বাভাবিকভাবে তোমরা আমার এই ক্লাসগুলো বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন ধরনের ছেলে মেয়েরা দেখে থাকো তো স্বাভাবিকভাবে তোমরা কে কোন অঞ্চলের থেকে এই ক্লাসগুলো দেখতেছ তোমরা কমেন্টস করবা এবং তোমাদের কলেজের নাম উল্লেখ করবা যেটা দেখে আমি অনেক খুশি হবো ইনশাল্লাহ তো আমরা কথা না বাড়িয়ে আজকে আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাই তোমরা কমেন্টস করে জানিও একই সঙ্গে তোমাদের বন্ধুদের মেনশন করিও কারণ তোমাদের পার্টিসিপেশন যত ভালো হবে আমার কিন্তু আগ্রহ দীপনা বাড়বে এবং তোমাদের জন্য প্রথমেই ক্লাস শুরু করার আগে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিই আমি তোমাদের আগেই বলছি যে আমাদের ক্লাসগুলোর পাশাপাশি তোমাদের কিন্তু ফ্রি এক্সাম না হবে এবং ওই এক্সামগুলোতে যারা ভালো করবা তাদের জন্য কিন্তু গিফট আছে এবং একই সঙ্গে কিন্তু ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা আছে তোমরা ইতিমধ্যে জানো যে আমরা অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ল্ডের উপর একটা এক্সাম নিয়েছি এবং সেই এক্সামে কিন্তু তোমরা শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট রেসপন্সও করছো তো স্বাভাবিকভাবে ওই এক্সামে তোমরা মোট কয়েকজন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছ অর্থাৎ তোমরা মোটামুটি ভাবে একই মার্ক পেয়ে ফার্স্ট সেকেন্ড হয়েছ মোহাম্মদ আব্দুল হালিম ওর কলেজটা আমরা এখনো মানে নেইনি অর্থাৎ ওকে আমরা ফোন করব ওর ফোন নাম্বার আছে কাউসার মাহমুদ ওরা দুইজনেই ছয় মার্ক পেয়ে ফার্স্ট হয়েছে একই সঙ্গে তিনজন একই মার্ক পেয়ে সেকেন্ড হয়েছে অর্থাৎ আমরা এই সকল ছেলে মেয়েদেরকে বলছি যে তোমাদের আমরা গিফট অথবা ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা করব স্বাভাবিকভাবে তোমাদের কিন্তু আমরা খুব শীঘ্রই ফোন করব তো আমরা সপ্তাহে ভিত্তিক এই অ্যানাউন্সমেন্টটা করব তো স্বাভাবিকভাবে এই যে আমাদের রবিবার রবিবার আরেকটা এক্সাম হবে এভাবে এর পরবর্তীতে এক্সাম হবে সেই এক্সামগুলোর রেজাল্ট কিন্তু আমরা শুক্রবারে জানাবো তো আমাদের একটু সীমাবদ্ধতার কারণে এই শুক্রবার আমরা জানাতে পারিনি তো পরবর্তী শুক্রবার গুলোতে আমরা যা শুক্রবারে ছেলে মেয়েরা যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবা তাদেরকে আমরা তাদের নাম অ্যানাউন্স করব এবং একই সঙ্গে তোমাদের কি ধরনের গিফটের ব্যবস্থা করা হয়েছে সে বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু কথা বলবো তো তোমরা গত এক্সামে অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ল্ড এর ক্লাস টেস্ট ওয়ান এর উপর যারা পরীক্ষা দিয়েছ প্রায় আশি জন না হ্যাঁ সামথিং এমন ছেলে মেয়েরা পরীক্ষা দিয়েছো তো তাদের মধ্যে ফার্স্ট এবং থার্ড হইস টোটাল পাঁচ জন অর্থাৎ ফার্স্ট হইস দুইজন একই মার্ক পেয়ে এবং সেকেন্ড হইস হলো তিনজন টোটাল পাঁচজন তো এই পাঁচজন শিক্ষার্থীদের তোমাদের আমরা ফোন করব ফোন করে তোমাদের যে পুরস্কার ঘোষণা করছি বা তোমাদের যে বিশেষ ব্যবস্থা আমরা রাখছি সেটা তোমাদের আমরা জানাবো একই সঙ্গে আমরা আবার উল্লেখ করে দিতে চাই যে আমরা আমাদের অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ল্ড এর উপর এক্সাম নিব বা রিপিট মার্কস এর উপরও এক্সাম হবে পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ স্বাভাবিকভাবে আমাদের এক্সাম গুলোতে গিফট থাকবে এবং ডিসকাউন্ট থাকবে তো স্বাভাবিকভাবে তোমাদের সকল ছেলে মেয়েদের এই এক্সাম গুলোতে এবং এই ডিসকাউন্ট একই সঙ্গে এক্সাম গুলোতে পার্টিসিপেশন করার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করতেছে তো আজকে আমাদের যে ক্লাস টপিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত সালে কোশ্চেন ব্যাংক তার দুই নম্বর ক্লাস আমরা কথা না বাড়িয়ে ডিরেক্ট ক্লাসে চলে যাই ওকে আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে অনেকগুলো অতিরিক্ত বিষয় নিয়ে কথা বলছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোশ্চেনের যে চার্ড অ্যানালাইসিস সেটা দেখায়নি কিন্তু একই সঙ্গে কিন্তু এটা দেখিয়েছি যে গত বছর কিভাবে কিভাবে কোশ্চেন করেছে তো স্বাভাবিকভাবে গত দিন অতিরিক্ত কলা মানে কলা কৌশল গুলা তারপরে বিশেষ কিছু বিষয়গুলো আলোচনা করার কারণে আমরা মাত্র দুইটা কোশ্চেন সলভ করতে পেরেছি তো স্বাভাবিকভাবে আজকে আমরা অতিরিক্ত কথা আলোচনা করব না ইনশাল্লাহ এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে অথবা পেইড বেস আলোচনা করব আমরা তোমাদের সুবিধার জন্য ডিরেক্টলি আমরা কোশ্চেনে চলে যাব এবং এই কোশ্চেনগুলো সলভ করব তো স্বাভাবিকভাবে আমরা গত ক্লাসে দুইটা কোশ্চেন সলভ করছিলাম আমরা চাই বা তোমরা ছেলে মেয়েরা কমেন্টস করো দ্রুত যারা
এইটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন একটা কোশ্চেন ছিল গত দিনে গত ক্লাসে আমরা বলেছি একই সঙ্গে 26 নম্বর কোশ্চেনটা ছিল যে শেয়ার প্রতি লভ্যাংশের পরিমাণ কত তো স্বাভাবিকভাবে এই কোশ্চেনটা সকল পাবলিকেশন সকল কোচিং প্রতিষ্ঠান বলছে ভুল বাস্তবিকতে কোশ্চেনটা ভুল না এর একটা সঠিক উত্তর আছে যেটা আমরা গত দিন ক্লাসে কিন্তু আলোচনা করেছি তো স্বাভাবিকভাবে তোমরা ছেলে মেয়েরা এই দুটো কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কি হবে দ্রুত কমেন্টস করে জানাও এবং একই সঙ্গে তোমাদের বন্ধুদের মেনশন করো যাতে করে আমরা সবাই মিলে ক্লাসটা করতে পারি এই প্রথম দুইটা কোশ্চেনের সঠিক উত্তর কি হবে তোমরা দ্রুত কমেন্টস করো আমি তোমাদের কমেন্টস গুলো দেখতেছি স্বাভাবিকভাবে এই কমেন্টস গুলো আমি দেখব কারণ তোমাদের পার্টিসিপেশনের উপর ডিপেন্ড করে আমি কিন্তু ক্লাস বাড়াবো অর্থাৎ আমরা আমাদের কোশ্চেনটা কিন্তু সলভ করব তো তোমরা সকল ছেলে মেয়ে এই দুটো কোশ্চেন সলভ করতে পারতেছো কিনা একটু দ্রুত কমেন্টস করো আর কেউ ক্লাস মিস করবো না পূর্ববর্তী ক্লাস গুলো কিন্তু করবা যেহেতু পূর্ববর্তী ক্লাসে কিন্তু আমরা এই জিনিসটা সমাধান করে দিয়েছি তো আমি একটু সলভ করে দিই যে করণিক ভুল নয় এটা হলো নীতিগত ভুল বাকিগুলো সবগুলো হলো করণিক ভুলের অন্তর্ভুক্ত এখানে করণিক ভুল বলতে একজন হিসাব রক্ষক যে ভুলগুলো নিজে করে থাকে আর নীতিগত ভুলটাও আমরা অনেক সময় মনে করতে পারবো যে না এটা একটা করণিক ভুল কিন্তু বাস্তবিকত এটা করণিক ভুল না এখানে মূলত কিছু বিধিবিধান আছে হিসাব বিজ্ঞানের সেই বিধিবিধান মেনটেইন না করার কারণে যে ভুল হয় সেটাকে নীতিগত ভুল আমরা বলে থাকি তো স্বাভাবিকভাবে এখানে করণিক ভুল নয় সেটা হবে নীতিগত ভুল এটা নতুন কোশ্চেন এবং এখানে একটা তোমাদের ছোট্ট ক্লু দেই যে এই জায়গা থেকে হিসাব বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থেকে গত বছর প্রায় অনেক কটা বিশ্ববিদ্যালয় কোশ্চেন করেছিল এবছর তোমরা চব্বিশ সালের শিক্ষার্থী তোমরাও অলমোস্ট নিশ্চিত থাকো হিসাব বিজ্ঞানের এই সীমাবদ্ধতা থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোশ্চেন কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে রিপিট হবে তো স্বাভাবিকভাবে তোমরা উদাহরণ সহকারে এই অংশগুলো ভালোভাবে পড়িও আমরাও পড়াবো অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে ওকে পরবর্তী যে কোশ্চেনটা আছে শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ আমরা গত দিন ক্লাসে দেখেছি যে পরবর্তী মানে গত দিন ক্লাসে আমরা দেখেছি এই কোশ্চেনটা অনেকে ভুল বলছিল কিন্তু বাস্তবিকত কোশ্চেনটা ভুল না এই কোশ্চেনের সঠিক অ্যান্সার হবে দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা কিন্তু বাস্তবিকতে এর সঠিক অ্যান্সার যদি আমরা অ্যাপ্রুভ এর সঠিক অ্যান্সার বলি দুই টাকা সত্তর পয়সা হবে সঠিক উত্তর তো আমরা এই কোশ্চেনটা সলভ করেছি স্বাভাবিকভাবে তোমরা ওই ক্লাস পূর্ববর্তী ক্লাসটা দেখিও ওকে আমরা পরবর্তী আর দুইটা কোশ্চেন সমাধান করবো আজকে সাতাশ এবং আঠাশ নম্বর কোশ্চেন এর মধ্যেও একটা কোশ্চেন আছে যে কোশ্চেনটা অনেক পাবলিকেশন প্লাস কোচিং প্রতিষ্ঠান বলছে ভুল বাস্তবিকতে এই কোশ্চেনটা ভুল নয় এই কোশ্চেনটা সঠিক ছিল আমরা মূলত টিচারদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারিনি স্বাভাবিকভাবে আমি বলবো যে আমার সলভ ক্লাস গুলো তোমরা শিক্ষার্থীটা করো আমি তোমাদের যুক্তি এবং খণ্ডন দিয়ে বুঝাই দিতেছি যে এইটার যে সঠিক উত্তর সেটা আসলে আছে এবং এই কোশ্চেনটা আসলে সঠিক আমরা টিচারদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারিনি তো প্রথম কোশ্চেনটা আগে আমরা সমাধান করি এই কোশ্চেনটা কি বলা হয়েছে তোমরা একটু দ্রুত কমেন্টস করো তো কোশ্চেনটাতে বলেছে যে অবিরম মজুদ পদ্ধতি ব্যবহার হয় এমন একটি পণ্য দ্রব্য বিক্রয়কারী কোম্পানির ক্ষতি আনে নিচের কোন হিসাব থাকবে না তো স্বাভাবিকভাবে এই কোশ্চেনটা করা হয়েছে মজুদ পণ্যর হিসাব রক্ষণ অধ্যায় থেকে সেকেন্ড পেপার থেকে এবং তোমরা ইতিমধ্যে জানো যে মজুদ পণ্যের হিসাব সংরক্ষণের দুইটা পদ্ধতি আছে একটা হলো অবিরত পদ্ধতি আর একটা হলো কালান্তিক পদ্ধতি যে একটা কালান্তিক পদ্ধতি যেখানে আমরা বছরে একবার মজুদ পণ্যের হিসাব করি এবং আর একটা হচ্ছে অবিরত পদ্ধতি যেখানে আমরা বছরে প্রতিদিনেই অর্থাৎ দৈনন্দিন ভিত্তিতেই কি করে থাকি লেনদেন সংরক্ষণ করে থাকি তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে পণ্য ক্রয় করলে আমরা ক্রয় হিসেবে লিখতে পারবো না অবিরত পদ্ধতিতে কিন্তু কালান্তিক পদ্ধতিতে আমরা যদি পণ্য ক্রয় করি ক্রয় হিসেবে লিখতে পারবো তো স্বাভাবিকভাবে অবিরত পদ্ধতির একটা ছোট্ট নিয়ম আছে সে নিয়মটা হচ্ছে কোরায় কোরায় সংশ্লিষ্ট কোরায় কোরায় সংশ্লিষ্ট যেমন কোরায় বার্তা কোরায় ফেরত তারপরে হচ্ছে কোরায় পরিবহন যত ধরনের কোরায় সংশ্লিষ্ট ব্যয় আছে সবগুলোকে মজুদ পণ্য হিসেবে ডেবিট করতে হবে তো স্বাভাবিকভাবে এই যে কোশ্চেনটা এই কোশ্চেনটার সঠিক উত্তর কি হবে তোমরা একটু দ্রুত কমেন্টস করো এবং এই জায়গা থেকে এবারও হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রায় কোশ্চেন কিন্তু রিপিট হওয়ার চান্স আছে তো তোমরা একটু দ্রুত কমেন্টস করো যে এই প্রশ্নটা সঠিক উত্তর কি হবে যে অবিরত পদ্ধতিতে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান হিসেব সংরক্ষণ করে তার ক্ষতি আনে কোনটা দেখা যাবে না আমি কিন্তু একটু আগেই বললাম যে কোরায় কোরায় সংশ্লিষ্ট যত ধরনের ব্যয় আছে সেই ব্যয়গুলো মজুদ পণ্য হিসাবে কি করতে হবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তো স্বাভাবিকভাবে এই সাতাশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে হলো বি অর্থাৎ কোরায় ফেরত অর্থাৎ অবিরত পদ্ধতিতে কোরায় যদি ফেরত আসে তাহলে এর সঠিক জাবেদা হবে এই কোরায় ফেরত যেটাকে আমরা কি বলে থাকি ক্রেডিট করে থাকি তো ঠিক এই সময় অর্থাৎ এই জায়গাটা এই যে কোরায় ফেরত আমরা ক্রেডিট করে থাকি আর অপর দিকে হচ্ছে পাওনাদের হিসা
যে জিনিসটা আমি বলবো তোমরা স্ক্রিনশট দিয়ে নিবা আমি এটার ব্যাখ্যাটা সংযোজন করে দিতেছি যে আমি কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বললাম যে এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে কোরাই ফেরত স্বাভাবিকভাবে তোমরা ওই চার্টটা দেখে নাও এই জায়গা থেকে বিগত বছরগুলোতে ঢাকা এবং ঢাকা অধিভুক্ত সাত কলেজ কোশ্চেন করছে তো স্বাভাবিকভাবে এই জায়গা থেকে এবছর রাজশাহী গুচ্চ সেভেন কলেজ এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এই জায়গা থেকে কোশ্চেন করতে পারে তো স্বাভাবিকভাবে এই অংশটা তোমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিও তো এখানে তোমরা একটা বিষয় খেয়াল করো যে কালান্তিক পদ্ধতি অর্থাৎ দৈনন্দিন সরি বছরে একবার যদি মজুদ পণ্যের হিসাব সংরক্ষণ করা হয় সেক্ষেত্রে প্রাভিক মজুদ আমরা র্যামিলে প্রদর্শন করি কোরাই কোরাই সংশ্লিষ্ট ব্যয়গুলো আমরা প্রদর্শন করি আন্ত পরিবহন গুলো আমরা কি র্যামিলে প্রদর্শন করি সেক্ষেত্রে আমরা সমনি মজুদ পণ্য র্যামিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না বিকৃত পণ্য ব্যয় র্যামিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না আর বিকৃত পণ্য ব্যয়ের আর একটা নাম হচ্ছে সমন্বিত করাই যেটা কিনা আমরা কালান্তিক মজুদ পদ্ধতিতে আমরা র্যামিল তথা ক্ষতি এনে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত করি না তাহলে এই জায়গাগুলো ডিটেল জানার বিষয় অনেক বিস্তারিত বিষয় আছে এখানে তো স্বাভাবিকভাবে ওই জিনিসটা আমরা অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ল্ড এর মাধ্যমে জানবো আমরা নর্মালি শুধু সলভ করি আর তোমরা এটার স্ক্রিনশট দিয়ে নাও এবং ডান লেখো এবং ব্লিপ করো এই জায়গা থেকে আবারও তোমরা কোশ্চেন পেতে যাচ্ছ তো আমাদের কোশ্চেনটা করেছিল এইটা নিত্য অবিরত বা ধারাবাহিক পদ্ধতিতে কোন একটা প্রতিষ্ঠান যদি মজুদ পণ্যের হিসাব সংরক্ষণ করে তাহলে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি আনে এবং গ্রাহ মিলে প্রদর্শন করা হবে এই সকল হিসাব অর্থাৎ সমাপনী মজুদ পণ্য বিকৃত পণ্য ব্যয় সমন্বিত করায় দেখানো হবে যদি অবিরত পদ্ধতি ফলো করা হয় কিন্তু দেখানো হবে না প্রাভিক মজুদ পণ্য কোরায় আন্ত পরিবহন এখানে প্রাভিক মজুদ পণ্য দেখানো হয় না কারণ প্রাভিক মজুদ পণ্য এই জায়গায় থাকে না বললেই চলে এবং ওই জিনিসটা আমাদের বিকৃত পণ্য ব্যয় তথা সমাপনী মজুদ সমাপনী মজুদ তথা বিকৃত পণ্য ব্যয়ের ভিতরে থাকে আর অপর দিকে হলো কোরাই কোরাই ফেরত কোরাই বাট্টা বা কোরাই সংশ্লিষ্ট যে ব্যয়গুলো সেগুলো আমাদের মজুদ পণ্য হিসেবে ডেবিট করা হয় বা মজুদ পণ্য হিসেবে ক্রেডিট করা হয় এবং এই কারণেই আমাদের প্রাভিক মজুদ যেটা বিকৃত পণ্য ব্যয়ের ভিতরে থাকে কোরাই কোরাই ফেরত যেটা কিনা মজুদ পণ্যের ভিতরে থাকে আন্ত পরিবহন যেটা কিনা মজুদ মজুদের ভিতরে থাকে এ কারণেই নিত্য অবিরত পদ্ধতিতে প্রাভিক মজুদ কোরাই ফেরত বা আন্ত ফেরত অথবা আন্ত পরিবহন এক কথায় কোরাই সংশ্লিষ্ট ব্যয়গুলা র্যামেলে প্রদর্শন করা হয় না ঠিক তার উল্টাটা কিন্তু আমাদের কালান্তিক পদ্ধতিতে কালান্তিক পদ্ধতিতে র্যামিলে প্রদর্শন করা হয় প্রাভিক মজুদ পণ্য কোরাই কোরাই ফেরত এক কথায় কোরাই সংশ্লিষ্ট ব্যয়গুলো আলাদা আলাদা হিসাব তৈরি করা হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার ক্ষতি আনে প্রদর্শন করা হবে না সমাপনী মজুদ পণ্য বিকৃত পণ্য ব্যয় সমন্বিত করায় অর্থাৎ একটা হলে আরেকটা হবে না একটা হলে আরেকটা হবে না তো এই জায়গাটা খুবই ক্রিটিক্যাল আমি বলবো এই জায়গাটা তোমরা একটু সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিবা তো এই অংশটা আমাদের একশো পেজের যে অ্যাকাউন্টিং টিউটোরিয়াল বইটা আছে ওইটার সাতাত্তর নম্বর পেজ থেকে এই কোশ্চেনটা রিপিট করা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই ব্যাখ্যাটা ওখানে আছে আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই এই কোশ্চেনটা যেটা কিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন একটা কোশ্চেন করছে এবং এই কোশ্চেনটা বলছে ভুল এবং যারা বলছে ভুল তাদের যুক্তি হচ্ছে ব্যাংক বহির ব্যালেন্স নিয়ে যদি শুরু হয় নগদান বইয়ের ব্যালেন্স অনুসারে যে বা উদ্বৃত্ত আমরা নির্ণয় করি কিন্তু এই অঙ্কটাতে বলছে যে ব্যাংক বহির ব্যালেন্স অনুসারে যে ছিল সতেরোশো নব্বই টাকা কিন্তু বাস্তবিকতা আবার বলছে ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স কত হবে সমাপনীর দৃষ্টিকোণ থেকে তো এইটা বলছে যার কারণে আমরা কম বেশি কম বেশি বলতে কি প্রত্যেকে বলছে এই কোশ্চেনটা ভুল বাস্তবিকতা এই কোশ্চেনটা ঠিক ছিল এই কোশ্চেনটা কি ছিল ঠিক ছিল এখন এই কোশ্চেনটা যে ঠিক ছিল তার সঠিক ব্যাখ্যা আমি দিতেছি এবং সেই ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে আমরা এই কোশ্চেনটার আগে কি করব সলভ করব ওকে তো স্বাভাবিকভাবে আমরা এই কোশ্চেনটা সলভ করার জন্য আমরা কয়েকটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ জিনিস একটু কপি করে নেই তোমরা একটু অপেক্ষা করে না আমরা এই কোশ্চেনটা সলভ করবো আমি জানি যে এই কোশ্চেনটা ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী থেকে করছে এবং তোমরা এই কোশ্চেনটা সমাধান করতে পারবে না হিমছিম খাবা আহ গতানুগতিক ভাবেই তোমরা ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী স্কিপ করে আসছো তো স্বাভাবিকভাবে টেনশন নেওয়ার কোনো দরকার নেই এটা আমি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দিতেছি এবং এই ধাসের একটা কোশ্চেন করা হয়েছে সে কোশ্চেনটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেন তার ঠিক উল্টোটা হচ্ছিল এইটা আর তোমাদের আরেকটা বিষয় বলে নেই ব্যাংক ব্যাংক বহির ডেবিট ব্যালেন্স ব্যাংক বহির ডেবিট ব্যালেন্স এই যে মানে কিন্তু ব্যাংক জমাতিরিক্ত তোমাদের এখানে একটা বিষয় ক্লিয়ার করে নেই ব্যাংক জমাতিরিক্ত নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয় কোশ্চেন করেনি এই প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই কোশ্চেনটা করেছে এই কোশ্চেন তো করেছে করেছে উল্টো কোশ্চেনটা এমন প্যাস ল
আর অপরদিকে নগদান বইয়ের ব্যাংক কলামের ক্রেডিট যে যেটাকে ব্যাংক জমাদৃত বোঝায় ঠিক একই ভাবে একজন গ্রাহক গ্রাহক তার ব্যক্তিগত হিসাব অর্থাৎ ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ করে নগদান বই থেকে আর অপরদিকে আর এক ব্যাংক ওই গ্রাহকের হিসাব সংরক্ষণ করে ব্যাংক বই বা পাস বইয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি কেউ যদি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলে কোন একটা প্রতিষ্ঠানে সেক্ষেত্রে তার হিসাব গুলো তাকে সংরক্ষণ করতে হয় সে সেটা সংরক্ষণ করে নগদান বইয়ের মাধ্যমে আর ব্যাংক তার হিসাব সংরক্ষণ করে ব্যাংক বা পাস বইয়ের মাধ্যমে তো স্বাভাবিকভাবে এই নগদান বই এবং পাস বইয়ের জের থাকে যেহেতু ডেবিট ক্রেডিট দুইটা দুইটা দিক স্বাভাবিকভাবে দুইটা বইয়ে দুইটা জের হতে পারে সুতরাং ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী করতে গেলে আমরা চারটা জের পাবো এবং সে জের গুলা নগদান বই অনুসারে দুইটা জের ব্যাংক এবং পাস বই অনুসারে দুইটা জের তো এই দুইটা আবার ভিন্ন যেমন আমরা যদি এখানে দেখি নগদান বইয়ের ডেবিট জের মানে ব্যাংক জমা বোঝায় কিন্তু পাঁচ বই মোতাবেক ক্রেডিট জের বলতে ব্যাংক জমাকে বোঝায় খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এই জায়গাটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা এই কোশ্চেনটা সলভ করব কিন্তু তার আগে থিওরি নৈবেতিক আসবে এমন জায়গাটা আমরা ক্লিয়ার করে নিই তাহলে এই কোশ্চেনটাতে আমি কি বললাম যে নগদান বই মতে নগদান বইয়ের ব্যাংক কলাম যদি ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে মানে ডেবিট টাকা যদি বেশি হয় তাহলে ব্যাংক জমা বোঝাবে ব্যাংক বা পাঁচ বই অনুসারে ওইটা ক্রেডিট উদ্বৃত প্রকাশ করলে ব্যাংক জমা বোঝাবে অর্থাৎ উল্টা ঠিক একইভাবে নগদান বইয়ের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত ব্যাংক জমাদৃত বোঝায় অর্থাৎ ব্যাংক আমাদের কাছ থেকে টাকা পাবে ঠিক ওই জিনিসটা পাঁচ বই অনুসারে যদি ডেবিট উদ্বৃত্ত প্রকাশ করে তাহলে ব্যাংক জমাতৃত কে বোঝাবে তাহলে দুইটা জিনিস উল্টা যেটা আমরা হোয়াইট বোর্ড শো করে এবং একই সঙ্গে অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ল্ড যখন ব্যাংক সমান্য বিবরণীর ক্লাস আমরা নেব এই কনসেপ্ট আমরা ক্লিয়ার করে দেব কারণ তোমরা ছেলে মেয়েরা এই কনসেপ্টটা স্কিপ করে আসো তো এখন এটা যদি না বুঝতে পারো শুধু এতটুকু বুঝে নাও যে এই জায়গাটা একটু কি উল্টো ওকে তো এখন মজার বিষয় হলো আমরা এই ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী দুইটা পদ্ধতিতে করে থাকি একটা একক জের পদ্ধতি আর একটা হলো বহিজের মানে সমন্বিত জের পদ্ধতি তো একক জের পদ্ধতিতে যদি আমরা ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী করতে যাই তাহলে আমরা কি করি জানো যদি নগদান বইয়ের জের দেওয়া থাকে তাহলে আমরা পাঁচ বইয়ের জের বের করি আর যদি পাঁচ বইয়ের জের থাকে তাহলে আমরা নগদান বইয়ের জের বের করি অর্থাৎ আমি আবার কথাটা রিপিট করতেছি অল টাইম উল্টা ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী করার সময় আমরা কি করব অল টাইম উল্টো করব তো কিভাবে ওইটা কনসেপ্ট আমরা পরবর্তীতে ক্লিয়ার করে দেব আমি আগে তোমাদের এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দিই তাহলে নগদান বহির ব্যাংক যে ডেবিট উদ্দিত নিয়ে যদি আমরা শুরু করি তাহলে পাঁচ বহি অনুযায়ী ব্যাংক জমা বা ক্রেডিট উদ্বৃত্ত বের হবে আবার নগদান বহির যদি ব্যাংক উদ্বৃত্ত মানে ব্যাংক জমাতৃত উদ্বৃত্ত বা ক্রেডিট উদ্বৃত্ত নিয়ে যদি আমরা শুরু করি ব্যাংক বা পাঁচ বই অনুসারে ব্যাংক জমাতৃত অথবা ডেবিট উদ্বৃত্তর মাধ্যমে শুরু হবে আমি একটু আগে দেখালাম যে দুইটা কনফ্লিক্ট একটা ডেবিট উদ্বৃত্ত আর একটা ক্রেডিট উদ্বৃত্ত আর একটা ক্রেডিট উদ্বৃত্ত আর একটা আবার ডেবিট উদ্বৃত্ত তো স্বাভাবিকভাবে এই যে নগদান বই নিয়ে শুরু করলে পাঁচ বইয়ের উদ্বৃত্ত বের হবে পাঁচ বইয়ের উদ্বৃত্ত নিয়ে শুরু করলে নগদান বইয়ের উদ্বৃত্ত নিয়ে শুরু হবে ঠিক এই জায়গা শুধু এতটুকু জায়গা থেকে তারা বলেছে এই কোশ্চেনটা ভুল কারণ ব্যাংক বইয়ের ব্যালেন্স অনুসারে লেনদেনটা শুরু হয়েছে ডেবিট উদ্বৃত্ত আমরা এখনই দেখলাম এই যে তোমরা এখনই দেখে নাও যে আমানতকারী তথা পাঁচ বইয়ের ডেবিট ব্যালেন্স মানে ব্যাংক জমাতৃত স্বাভাবিকভাবে এই অঙ্কটা শুরু হয়েছে ডেবিট উদ্বৃত্ত দিয়ে এবং মজার ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমরা এখনই দেখলাম যদি ব্যাংক বা পাঁচ বহি অনুযায়ী ব্যাংক জমাতৃত অথবা ডেবিট উদ্বৃত্ত দিয়ে শুরু হয় তাহলে নগদান বহির ব্যাংক জমাতৃত অথবা ক্রেডিট উদ্বৃত্ত বের হবে তো স্বাভাবিকভাবে এই কোশ্চেনটাতে যারা বলছে এই কোশ্চেনটা ভুল তারা এই জায়গায় চেয়েছিল নগদান বই অনুসারে ব্যাংক ব্যালেন্স কত তো কোশ্চেনটাতে কিন্তু এই কথাটা নেই কিন্তু মজার ইম্পর্টেন্ট যেটা বিষয় মজার ইম্পর্টেন্ট যেটা বিষয় তোমরা একটা বিষয় খেয়াল করো যে নগদান বইয়ের ডেবিট মানে পাঁচ বইয়ের ডেবিট ব্যালেন্স মানে হলো নগদান বইয়ের ক্রেডিট ব্যালেন্স একই সঙ্গে আমরা যদি ব্যাংক বই অনুসারে ডেবিট ব্যালেন্স দিয়ে শুরু করি নগদান বই অনুসারে কি বের হবে ক্রেডিট ব্যালেন্স বের হবে এই জায়গায় এখানে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কত মানে এখানে ইউনিভার্সিটি বোঝাইছে নগদান বইয়ের আমাদের ক্রেডিট ব্যালেন্স কত অর্থাৎ যেহেতু এইটা আর একটার সঙ্গে বিপরীত স্বাভাবিকভাবে ওইটা কিন্তু মিলে যায় আমি ওই জিনিসটা এখানে দেখাই দিতেছি দেখো প্রশ্ন অনুসারে উচিত ছিল ব্যাংক বিবরণীর ডেবিট ব্যালেন্স দিয়ে শুরু হয়েছে নগদান বই অনুসারে ব্যাংক জমাতৃত বের হবে খেয়াল করে দেখো তাহলে ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ডেবিট ব্যালেন্স দিয়ে শুরু
কিন্তু মজার ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো যেটা আমি পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করছি এখানে খেয়াল করে দেখো যে নগদান বইয়ের ক্রেডিট ব্যালেন্স ব্যাংক জমা রিক্ত মানেই কিন্তু ব্যাংক স্টেটমেন্ট তথা পাস বইয়ের ডেবিট ডেবিট জের তাহলে আমাদের এই অঙ্কটাতে আমাদের এই অঙ্কটাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসএ ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কত তো এখানে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষক এই क्वेश्चनটা মডিফাই করছে উনি নগদান বই অনুসারে ক্রেডিট জের বের করতে বলছে এবং মজার ইম্পর্টেন্ট বিষয় যদি তাই হয় তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো যে পাস বইয়ের ক্রেডিট ব্যালেন্স তার সঙ্গে যোগ হবে ইস্যুকৃত চেক যে চেকটা উপস্থিত হলে মাইনাস করতে হবে তো সেই জিনিসটা আমাদের যোগ করতে হয় এটা একটা নিয়ম আছে একটাই ফরম্যাট আছে সেই ফরম্যাটটা তোমরা মুখস্থ করলে হয়ে যাবে তো স্বাভাবিকভাবে পাস বইয়ের ক্রেডিট ব্যালেন্স এটা মাইনাস ফিগার স্বাভাবিকভাবে চেক ইস্যু করছো সেটা আবার ব্যাংক মাইনাস করবে মানে তোমার হয়ে টাকা পরিশোধ করবে ব্যাংক তোমার কাছ থেকে 1790 টাকা পায় আবার তুমি চেক ইস্যু করছো হলো 1400 টাকা তো আবার ব্যাংক তোমার হয়ে 1400 টাকা দিবে তাহলে ব্যাংক তোমার কাছ থেকে কত টাকা পাবে তোমার কাছ থেকে টাকা পাবে 830 টাকা এখন জমা কি তো চেক আদায় হয়নি যেটা কিনা আদায় হবে তো স্বাভাবিকভাবে জমা কি তো আদায়ের জন্য তুমি চেক জমা দিছো তার মানে ব্যাংকের টাকা দিছো কি করার জন্য পরিশোধ করার জন্য তাহলে ব্যাংক তোমার কাছে টাকা পায় 830 টাকা তুমি ব্যাংকে পরিশোধ করলে হলো কত এটা চেক দিলে 820 টাকা তো স্বাভাবিকভাবে ব্যাংক তোমার কাছ থেকে কত পাবে 2010 টাকা তো এই যে ব্যালেন্সটা এটা কিন্তু অপশনে আছে এবং এইটাই সঠিক উত্তর কিন্তু আমরা যারা ভুল বলছি তারা বলছি যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়ে শুরু হলে ব্যাংক স্টেটমেন্ট নির্ণয় করতে হবে এটা ভুল কিন্তু বাস্তবিকতে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ডেবিট ব্যালেন্স যেটা ব্যাংক জমা দিতে দিয়ে শুরু হইছে স্বাভাবিকভাবে নগদান বইয়ের ক্রেডিট ব্যালেন্স বের হবে যেটা কি কিনা আমরা ব্যাংক জমা দিতে বলবো তো স্বাভাবিকভাবে আমরা কিন্তু এটাই ভালোভাবে জানি যে এই ব্যাংক স্টেটমেন্টের ডেবিট ব্যালেন্স এই যে পাঁচ বই যেটা হলো আমাদের ডেবিট ব্যালেন্স ওইটা মানেই হচ্ছে কি আমাদের নগদান বইয়ের ক্রেডিট ব্যালেন্স অর্থাৎ এই জায়গায় তারা डायरेक्टली বলছে ব্যাংক স্টেটমেন্টের ব্যালেন্স কত এর মানে এইটা বুঝাইছে তারা নগদান বইয়ের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত কত তো স্বাভাবিকভাবে এই क्वेश्चनটা আমরা যে টিচার क्वेश्चन করছে তার দৃষ্টিভঙ্গিটা ধরতে পারিনি তো স্বাভাবিকভাবে এটার উত্তর হবে কত 2010 টাকা তো স্বাভাবিকভাবে এইটা কিভাবে হলো তোমরা ব্যাংক জমা অতিরিক্তর এই ফর্মটা তোমরা মুখস্থ করো না স্বাভাবিকভাবে তোমরা নরমাল ফর্ম একটা জানো সেটা হলো নগদান বইয়ের ডেবিট ব্যালেন্স তার সঙ্গে আমরা ইস্যুকৃত চেকটা আবার যোগ করি এবং জমা কিত সেক্টরটা মাইনাস করি ঠিক সেইটা তার উল্টো তো যখন আমরা ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী ক্লাস নেব ইনশাআল্লাহ এই কনসেপ্টটা তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং ঠিক একই ধাসে এই একই ধাসের क्वेश्चन একটা আছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছিল আমরা এই क्वेश्चनটা একটু সলভ করি দেখো এখানে বলা আছে নগদান বইয়ের ডেবিট ব্যালেন্স মানে হলো ব্যাংক জমা বুঝাইছে তাহলে আমাকে পাঁচ বইয়ের জের বের করতে হবে অর্থাৎ নগদান বই নিয়ে শুরু করলে পাঁচ বইয়ের জের বের হবে তো এই क्वेश्चनটা ঠিক উল্টো তো নগদান বইয়ের ডেবিট জের কত 20000 টাকা তো আমাদের একটা সক আছে যেটা ইস্যু কিন্তু চেক কি করতে হয় যোগ করতে হয় তো আমরা যোগ করলাম যোগ করে 24000 টাকা হলো এবং জমা কিন্তু চেক যেটা কিনা এখন আদায় হয়নি সেটা মাইনাস করতে হয় স্বাভাবিকভাবে সেটা মাইনাস করলে কত হচ্ছে 22000 টাকা এটা হলো কি উত্তর ঠিক এই क्वेश्चनটাই মডিফাই করে ওই क्वेश्चनটা করা হয়েছে এবং একটু প্যাস রাখা হয়েছে তো স্বাভাবিকভাবে এই প্যাসটা বা টিচারদের क्वेश्चन করার দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা বুঝতে পারিনি তো ওই क्वेश्चनটা সঠিক ছিল স্বাভাবিকভাবে তোমরা সঠিকভাবে ওইটা পড়বা ওটা ঠিক আছে क्वेश्चनটা এবার আমরা পরবর্তী দুইটা কোশ্চেনে আসি এই দুটো কোশ্চেন আমরা একটু দেখব এটা হলো সমন্বয় দাখিলা থেকে কোশ্চেন করছে স্বাভাবিকভাবে তোমরা স্পষ্ট মাথায় রাখো সমন্বয় দাখিলা থেকে কিন্তু আবারো কোশ্চেন করা হবে ওকে তোমরা একটু দ্রুত এই কোশ্চেনগুলোর অ্যানসার করার চেষ্টা করো তো যে এই কোশ্চেনগুলো তোমরা সঠিক অ্যানসার করতে পারো কিনা এই কোশ্চেনটাতে আমি একটু পড়ি যে 1 এপ্রিল 2023 তারিখে 3 বছরের জন্য প্রদত্ত বিমা 36000 টাকা বিমা খরচ হিসেবে দেখানো হয়েছে তাহলে তুমি 3 বছরের জন্য বিমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করছো কিন্তু সেটা খরচ হিসেবে লিখছো তার মানে অগ্রিম বিমাটাকে তুমি কি হিসেবে ধরছো অগ্রিম ব্যয়টাকে ব্যয় হিসেবে ধরছো অর্থাৎ সমন্বয়ের ব্যতিক্রম নিয়ম আমি তোমাদের এই জায়গাটা একটু আরেকটা বিষয় স্পষ্ট করতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর যে क्वेश्चनগুলো করছে তার অধিকাংশ क्वेश्चन ছিল ব্যতিক্রম নিয়মের এবং তারা প্রায় দুই থেকে তিনটা क्वेश्चन স্পেশালি তিনটা क्वेश्चन তো সবাই বলছে ভুল বাস্তবিকতে क्वेश्चनগুলো ভুল ছিল না সে क्वेश्चनগুলো সঠিক ছিল যে क्वेश्चनগুলোতে তোমরা ছেলে মেয়েরা একটু সমস্যা সম্মুখীন হয়েছে এই কারণে কিন্তু কাটমার্কটা কমে গেছে একই সঙ্গে এই যে সমন্বয় দাখিলা থেকে যে क्वेश्चनটা করছে সেই क्वेश्चनটাও सेम ব্যতিক্রম নিয়মে क्वेश्चनটা ছিল অর্থা
এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে এই কোশ্চেনটা আমাদের অ্যাকাউন্টিং টিউটোরিয়াল বই থেকে রিপিট হয়েছে মূলত এখানে ব্যাখ্যাটা আছে আমরা ব্যাখ্যাটা একটু দেখে নেই এখানে আমি আসলে জাবেদা করে দেখালেই সম্ভবত কোশ্চেনটা ভালো হবে এবং এই ধরনের কোশ্চেন উনিশশো বিরানব্বই এবং তিরানব্বই সালেও রিপিট করা হয়েছিল ওই কোশ্চেনটাকে শুধু জাস্ট মডিফাই করে কিন্তু করা হয়েছে তো আমি এখানে একটু ব্যাখ্যাটা লিখি তোমাদের জন্য তোমাদের সুবিধার জন্য তো যখন অগ্রিম বিমা পরিশোধ করা হয় তখন আমরা কিন্তু সচরাচর আমরা এভাবে লিখি যে অগ্রিম বিমা ডেবিট আর নবদান হিসাব ক্রেডিট করে ফেলি তাই না ছত্রিশ হাজার ছত্রিশ টাকা আমরা ক্রেডিট করবো কিন্তু বাস্তবিকত্বে এই প্রশ্নে এটা করা হয়নি তো যখন অগ্রিম ব্যয়কে সম্পদ হিসেবে ধরা হবে সাপোজ ধরো এখানে ছত্রিশ হাজার টাকা ধরা আছে ওকে ছত্রিশ হাজার টাকা আমরা এখানে দিলাম ওকে কিন্তু এইটা সাপোজ ধরো এক বছরের বিমা প্রিমিয়াম উত্তীর্ণ হয়েছে তাহলে এখানে ছত্রিশ হাজার এই ছত্রিশ হাজার টাকা তিন বছরের জন্য তাহলে এক বছরের কত এক বছরের হচ্ছে বারো হাজার টাকা তো এখন আমি যদি বলি যে বারো হাজার টাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তাহলে আমরা কিন্তু তখন সমন্বয় দাখিলে এভাবে দেই যে বিমা খরচ হিসাব साधारण नियम क्या विश्वविद्यालय नियमे कोश्चन ना ढाका विश्वविद्यालय कोश्चन व्यतिक्रम नियमे अर्थात तुम छत्तीस हजार टाक बीमा परशोध कर সেটাকে তারা কি করছে বিমা খরচ হিসাব কি করছে ডেবিট করে ফেলছে তাহলে ছত্রিশ হাজার টাকা কি কি খরচ হিসাবে লিখে ফেলছে তাহলে খরচকে বেশি লেখায় ফেলছে কিন্তু বাস্তবিকতা যেটা দেখা গেল যে না খরচ হয়নি এখনো দুই বছরের কি আছে দুই বছরের বিমা প্রিমিয়াম অগ্রিম অবস্থায় আছে তাহলে তখন আমাদের কি করতে হবে যে দুই বছরের বিমা প্রিমিয়াম অগ্রিম আছে সেই অবশিষ্ট অংশটাকে কি আমরা কি করে থাকি সমন্বয় করে থাকি এ কারণে অগ্রিম বিমা হিসাব ডেবিট আঠারো হাজার টাকা করব। আর অপরদিকে বিমা খরচ হিসাব আমরা আঠারো হাজার টাকা করব তাহলে বিমা খরচ হিসাব যদি আমরা আঠারো হাজার টাকা করি স্বাভাবিকভাবে উপরে দেখো ছত্রিশ হাজার হলো ডেবিট আর এখানে বিমা খরচ আঠারো হাজার টাকা ক্রেডিট তো স্বাভাবিকভাবে এটা ডেবিট এটা ক্রেডিট মাইনাস করলে বারো হাজার টাকা যে খরচ হয়েছে সেটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু অ্যাড হয়ে যাবে তো এই যে কোশ্চেন গুলা এই যে কোশ্চেন গুলা এই কোশ্চেন গুলাতে একটু অ্যালার্ট থাকতে হবে তো স্বাভাবিকভাবে তোমরা যদি শিক্ষার্থীরা এখানে একটু খেয়াল করে দেখো যে একই এপ্রিল অগ্রিম বিমা পরিশোধ করছে তিন বছরের জন্য এবং তিরিশে এপ্রিল আমরা কি করতেছি সমন্বয় দেখলে দিতেছি এর মানে যেটা দাঁড়াচ্ছে আমাদের এখানে এক মাসের বিমা বাবদ খরচ হয়েছে তাহলে আমাদের এখানে কয় মাসের বিমা বাবদ খরচ হয়েছে এক মাসের খরচ হয়েছে তাহলে আমাদের ছত্রিশ হাজার যেটা কিনা হলো তিন বছরের জন্য দেওয়া তাহলে এক মাসের এখানে খরচ কত তাহলে স্বাভাবিকভাবে তিন বছর মানে হলো ছত্রিশ মাস তো স্বাভাবিকভাবে ছত্রিশ হাজারকে যদি ছত্রিশ দিয়ে ভাগ দেয় এক মাসের বিমা খরচ এক হাজার টাকা তো এই আমাদের এই অঙ্কটাতে সম্পূর্ণ টাকা খরচ হিসেবে দেখানো হয়েছে তাহলে সম্পূর্ণ অংশটাকে যদি খরচ হিসেবে দেখানো হয় স্বাভাবিকভাবে বছর শেষে অথবা মাসের শেষে যখন আমরা সমন্বয় দেখলে করব তখন আমরা অবশিষ্ট অংশটাকে সমন্বয় করব মানে যেটা অবশিষ্ট আছে তো স্বাভাবিকভাবে ছত্রিশ হাজারের মধ্যে আমাদের এক হাজার খরচ হয়েছে তাহলে আমাদের অবশিষ্ট আছে কত আমাদের অবশিষ্ট আছে হলো পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের এখানে অগ্রিম বিমা আছে কত পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এই কারণে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ডেবিট করতে হবে আর বিমা খরচ হিসাবে আমাদের পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ক্রেডিট করতে হবে তাহলে আমাদের বিমা খরচ ছত্রিশ হাজার টাকা দেখানো হয়েছে আগে আর আমরা সমন্বয় করলাম ক্রেডিট করে ফেললাম এর মানে হলো দেখো ছত্রিশ হাজার টাকা ডেবিট পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ক্রেডিট এর এর ফাঁকে মাইনাস করে দেখো দেখো এক হাজার টাকা কি হয়ে আছে এক হাজার টাকা বিমা বাবদ খরচ হয়ে আছে তাহলে এই যে কোশ্চেন গুলা এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেন এবং এটা ব্যাংক সমন্বয় দাখিলের কোশ্চেন আমি জানি এই কোশ্চেন গুলো তোমাদের অনেকের মাথার মধ্যে ঢুকবে না কারণ ব্যতিক্রম নিয়ম এমনিতে সমন্বয় দাখিলে কঠিন একই সঙ্গে আবার ব্যতিক্রম নিয়ম তো স্বাভাবিকভাবে তোমার তোমরা যখন এই এডমিশন টেস্ট বিস্তারিত প্রস্তুতি নিবা আমাদের ক্লাস গুলো করবা দেখবা এই জিনিসগুলো ইজিতে বুঝতে পারবা আশা করি তোমাদের এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার ওকে আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে যাই ছত্রিশ নাম্বার কোশ্চেন আর সরি তিরিশ নাম্বার কোশ্চেন একটাই কোশ্চেন যেটা কিনা কয়েকবার রিপিট হয়েছে এটা অবস্থায় থেকে কোশ্চেনটা করা হয়েছে এবং একটাই কোশ্চেন দুই হাজার সালে একুশ সালে এবং এমনকি তেইশ সালেও রিপিট করা হয়েছে এই কোশ্চেনটাতে বলা হয়েছে যে আমাদের আর্ডাপত্র বিক্রয়জনিত ক্ষতির পরিমাণ বা লাভের পরিমাণ কত তাহলে আমাদের একটা আর্ডাপত্র যেটা কিনা তুমি এক লক্ষ টাকা দিয়ে কিনছো যেটার ভগ্নাবশেষ মূল্য হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা এবং বলা হয়েছে যে এটা তুমি পাঁচ বছর ব্যবহার করবা এটা তুমি পাঁচ বছর ব্যবহার করবা তাহলে এখানে বলছে তুমি সরলক্ষী পদ্ধতিতে অবস্থায
ওই সম্পদটা যদি তুমি আজকে বিক্রি করো এর মানে তোমাকে এটা বোঝাচ্ছে যে আয়ুষ্কাল 5 বছর ঠিক আছে কিন্তু 4 বছর পূর্বে কিনা তার মানে তুমি চতুর্থ বছরে এসে জিনিসটা বিক্রি করতেছো তাহলে এই যে একই কোশ্চেন বারবার একই ভাবে মডিফিকেশন মানে মডিফাই হচ্ছে তো এইটা যদি একটা নিয়ম যদি তুমি শেখো আর তোমাকে লাগবে না আর তোমাকে কিচ্ছু করা লাগবে না তো স্বাভাবিকভাবে এই কোশ্চেনটা আমরা একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে সমাধান করে নেই তোমরা এখানে দেখো এবং এই কোশ্চেনটা আমাদের ম্যাথ টিউটোরিয়ালের ষষ্ঠ ঘন্টার 117 নম্বর পেজে আছে একদম স্পষ্ট তো স্বাভাবিকভাবে তোমরা এখানে খেয়াল করো যে আমাদের সম্পদটা কেনা হইছে 1 লক্ষ টাকা এইটা আমরা 4 বছর ব্যবহার করছি তাহলে 4 বছরে খরচ কত হইছে অর্থাৎ পুঞ্জিভিত অবসর পরিমাণ কত তুমি যদি লাভ ক্ষতি নির্ণয় করতে চাও কোন একটা অঙ্কের তাহলে তোমাকে বহিমূল্য নির্ণয় করতে হবে আমি জানি তোমরা এই কথাগুলো অনেকেই বুঝবা না বহিমূল্য আমরা কিভাবে নির্ণয় করব আমাদের যে সম্পদের ক্রয় মূল্য সেই ক্রয় মূল্য থেকে যত টাকা ব্যয় হইছে অর্থাৎ পুঞ্জিভিত অবস্থাটা বাদ দেব তাহলে বাদ দিলে আমরা বহিমূল্য পাবো সেই বহিমূল্যর বেশি যদি বিক্রি করা হয় তাহলে লাভ হয় আর যদি কম মূল্যে বিক্রি করে তাহলে ক্ষতি হয় তাহলে এই যে কনসেপ্টগুলো এই কনসেপ্টগুলো তোমাদের রেগুলার ক্লাসের মাধ্যমে জানতে হবে আমি জানি এই কোশ্চেনগুলো তোমরা অনেকে অ্যানসার করতে পারবা না ক্লাসগুলো করে অনেকটা কথাই তোমাদের মাথার উপর দিয়ে যাবে তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই আমরা ইনশাআল্লাহ তোমাদের অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ল্ড বেজ এন্ড ধারাবাহিক ক্লাসগুলো হবে তখন আমরা এই জিনিসগুলো সমাধান করব তো স্বাভাবিকভাবে এই কোশ্চেনটা একটু বুঝাই দেই তাহলে সম্পত্তির ক্রয় মূল্য আছে আমাদের বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বের করতে বলছে বা সরি বিক্রির জন্য তো লাভ ক্ষতির পরিমাণ বের করতে বলছে তাহলে 4 বছর পূর্বে সম্পত্তিটা কেনা হইছে 1 লক্ষ টাকা দিয়ে তাহলে আমার এই 4 বছর অবসর পরিমাণ কত এই টাকা বের করতে হবে তাহলে আমরা জানি সরলকে পদ্ধতিতে বার্ষিক অবসর ইকুয়াল টু অবসর যোগ্য মূল্য ডিভাইডেড বাই আয়ুষ্কাল তাহলে অবসর যোগ্য মূল্য কিভাবে বের করব আমাদের হলো কোরাই মূল্য মাইনাস হচ্ছে পুঁজি ভগ্নাবশেষ মূল্য তাহলে আমাদের 1 লক্ষ থেকে যদি 5000 বাদ দেই 95000 টাকা থাকে সেই 95000 কে যদি আমরা আয়ুষ্কাল দিয়ে ভাগ দেই তাহলে আমাদের এক বছরে অবসরের পরিমাণ বের হবে কত 19000 টাকা তাহলে আমরা এক বছরে অবসরের পরিমাণ যদি 19000 হয় তাহলে 4 বছর পূর্বে আমরা সম্পদটা কিনছিলাম তাহলে 4 বছরের অবসরের পরিমাণ কত 4 বছরে আমাদের খরচের পরিমাণ 76000 টাকা তাহলে আমাদের সম্পদ একটা যেটা কিনা আমরা 1 লক্ষ টাকা দিয়ে কিনছিলাম সেটার মধ্যে থেকে আমরা 76000 টাকা কি করে ফেলছি খেয়ে ফেলছি করে ফেলছি তো স্বাভাবিকভাবে আমাদের অবশিষ্ট সম্পদের পরিমাণ কত আছে আমাদের অবশিষ্ট সম্পদের পরিমাণ আছে 24000 টাকা তাহলে এই 24000 টাকার জিনিস তুমি 30000 টাকায় বিক্রি করছো স্বাভাবিকভাবে তোমার লাভ হইছে 6000 টাকা স্বাভাবিকভাবে তোমার লাভ হইছে কত 6000 টাকা এবং এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু খুবই ইজি খুবই ইজি তাহলে কোন একটা স্থায়ী সম্পদ সেইটা থেকে যদি আমরা বিক্রয় জন্য লাভ ক্ষতি বের করতে চাই তাহলে আমরা প্রথমে কি করব প্রথমে আমরা কত বছর ব্যবহার করছি সেইটার পুঞ্জিভিত অবসর পরিমাণ বের করব এরপর কোরাই মূল্য থেকে পুঞ্জিভিত অবসরটা বাদ দেব বাদ দিলে আমাদের অবশিষ্ট মূল্য বের হবে বা বহিমূল্য বের হবে ওই বহিমূল্য চেয়ে যদি বেশি বিক্রি করি তাহলে আমাদের লাভ হবে যদি কম বিক্রি করি তাহলে আমাদের লস হবে তাহলে এই কোশ্চেনটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত তিন বছর ধরে একই কোশ্চেন বারবার বারবার ঘুরাই পেছায় ঘুরাই পেছায় তারা রিপিট করে আসতেছে ওকে আমাদের পরবর্তীতে আরো চারটা কোশ্চেন আছে এর মধ্যে একটা কোশ্চেন আছে বায়োজাত শেয়ার পূর্ণ বিক্রয়ের পর শেয়ার বায়োজাতকরণ হিসেবে যে কোন হিসেবে স্থানান্তর করা হয় সেটাই হলো মূলধন সঞ্চিতি হিসাব সচরাচর সঞ্চিতি দুই প্রকার আমি তোমাদের এখানে একটু অ্যালার্ট করে দেই এই বায়োজাত শেয়ার থেকে এই কোশ্চেনটা বারবার রিপিট করা হয় তোমরা একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবে এই কোশ্চেনটা কতবার কতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে রিপিট হইছে তো এখন কথা হলো এই কোশ্চেনটা এমন একটা ক্রিটিক্যাল জায়গার সঙ্গে रिलेटेड যেটার ব্যাখ্যা দিতে গেলে একটা পূর্ণাঙ্গ আমি ক্লাস নিতে পারবো তো তোমাদের সাথে এতটুকু বলি সঞ্চিতি দুই ধরনের হয় একটা মুনাফা জাতীয় সঞ্চিতি যেটা কিনা নিট মুনাফা থেকে টাকা স্থানান্তর করে তৈরি করা হয় আর একটা হলো মূলধন জাতীয় সঞ্চিতি যেটা কিনা মূলধন থেকে উদ্দীপিত বের হয়ে এই সঞ্চিতিটা তৈরি করা হয় তো ঠিক এই জায়গা থেকে আমাদের রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কোশ্চেন করেছিল গত দুই বছর ধরে এবং বিশ্বাস করো এই দুইটা কোশ্চেনের ভুল ব্যাখ্যা স্টিল সবাই দিয়েছে এবং এমন কি বইগুলো তো ভুল ব্যাখ্যা আছে এই মূলধন সঞ্চিতি এবং মুনাফা জাতীয় সঞ্চিতির কনসেপ্টটার উপর ডিপেন্ড করে এখনো দুইটা কোশ্চেন ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে এখনো বইগুলোতে আছে আমি ওগুলো ইনশাআল্লাহ রাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেন সলভ যখন আসবে তখন আমি ক্লিয়ার করে দেব তো আমাদের এই কোশ্চেনটা যে শেয়ার বায়োজাপ্ত শেয়ার বায়োজাপ্ত মানে কোম্পানি শেয়ার বিলি করে ফেলছে सपोज ধরো তোমার কাছে আমি 10000 টাকা শেয়ার কি করছি বিলি করছি এখন এই যে 10000 টাকার শ
তাহলে এক কথায় শেয়ার বাই যাত্র বলতে বিলি কিন্তু শেয়ারটা আবার ফেরত করে নেওয়া মানে তোমার কাছে আমি আর বিক্রি করব না সেটাকে বলা হয় কি শেয়ার বাই যাত্রকরণ তাহলে শেয়ার বাই যাত্রকরণ করলে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ইস্যুকিত বিলিগিত উভয় ধরনের মূলধনের কি হয় ঘাটতি চলে আসে আমি ব্যাখ্যাটা একটু অ্যাড করি এবং এই क्वेश्चनটা আমাদের অ্যাকাউন্টিং টিউটোরিয়াল বইয়ের ঠিক 100 পেজ থেকে কিন্তু এই क्वेश्चनটা রিপিট হইছে 69 নাম্বার পেজ থেকে অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 12 টা क्वेश्चन আমাদের 12 টা क्वेश्चनে কিন্তু রিপিট হইছিল আমাদের অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ল্ড বই থেকে আমরা কিন্তু রিপিট হিসেবে দেখাতে পারবো তবে একটা क्वेश्चन হইছে যেটা বললাম একটা क्वेश्चन বাইরে থেকে করছে টোটাল 11 টার মতো আমাদের 100 পেজ থেকে কিন্তু রিপিট হইছে তোমরা এখানে দেখো আমি সংখ্যা দিয়েছি শেয়ার বাজারতকরণ বলতে শেয়ারের মালিকানা বাতিলকে বোঝায় অর্থাৎ তোমাকে আমি আর শেয়ার দেব না এর ফলে এর ফলে ইস্যু কিন্তু বিলিগিত শেয়ারের মূল্য হ্রাস পায় এবং একই সঙ্গে এই যে 10000 টাকা এই 10000 টাকা আমি তো বিলি করেছিলাম এখন তো আর কারো কাছে বিলি করতে পারবো না এখন তো টাকাটা উদ্ধার করতে পারবো না তাহলে সেই টাকাটা আমরা মূলধন সঞ্চিতি হিসেবে কি করে রাখি স্থানান্তর করে রাখি অর্থাৎ মজুদ করে রাখি এরপর যখন মার্কেট ভালো হয় তখন সেই শেয়ারটা পুনরায় বিক্রি করে আমি লাভবানও হতে পারি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি অর্থাৎ আমি তোমার কাছে আমি এখন শেয়ার ছাড়বো 10000 টাকা সবাইকে দিলাম তোমাকে দিলাম আমি 100টা শেয়ার এখন তোমাকে দিলাম সবাইকে দিলাম এখন এক মাস দু মাস তিন মাস পর যখন আমি শেয়ারটা তলব করলাম তুমি টাকা দিতে পারতেছো না তোমার কাছ থেকে আমি ওই একশো টাকা শেয়ার কি করলাম নিয়ে নিলাম এখন এইটা তো আমি চাইলে যখন তখন মানুষকে দিতে পারবো না যখন আমি আবার ইস্যু করব তখন ওই একশো টাকা শেয়ার আমি কি করতে পারবো বিলি করতে পারবো তো এখন কথা হলো তোমাকে আমি যে শেয়ারটা দিতেছি না বায়োজপ্ত করতেছি কিন্তু সেটা কোথায় রাখবো সেটাই কিনা মূলধন সঞ্চিতি হিসেবে রাখা হয় পরবর্তীতে যখন ওই শেয়ারটা আবার পুনরায় বিক্রি করা হয় আবার এই মূলধন সঞ্চিতিকেই কি করা হয় কমানো হয় এবং এর ফলে এ কারণেই এ কারণে মালিকানা সত্ত্বা আবার বৃদ্ধি পায় মালিকানা সত্ত্বা আবার হ্রাস পায় এই क्वेश्चनটা এতটায় ক্রিটিক্যাল এবং এতটায় গুরুত্বপূর্ণ যেটা বলার অপেক্ষা রাখে না কেন মালিকানা সত্ত্বা হ্রাস পেল কেন মালিকানা সত্ত্বা বৃদ্ধি পেল এর যত যত ব্যাখ্যার জন্য আমি একটা ক্লাস নেব ইনশাআল্লাহ এই কনসেপ্টগুলো বা এই জায়গাগুলো আমরা প্রায় সবাই স্কিপ করি কারণ এটা কোম্পানি অর্গানাইজেশনের অঙ্ক স্বাভাবিকভাবে একজন এক্সপার্ট ছাড়া এই জিনিসগুলো বলা বা এই জিনিসগুলো বোঝানো আসলেই টোটালি মুশকিল কিভাবে শেয়ার বাজারতকরণের ফলে আমাদের মালিকানার সাথে বাড়ে এবং মালিকানার সাথে কমে এর যত যত ব্যাখ্যা তোমরা খুঁজে দেখেও কোথাও পাবা না স্টিল গাইড বইগুলোতেও না ইনশাল্লাহ আমরা এর উপর আলাদা একটা ক্লাস নেব আমরা পরবর্তী ক্লাসে চলে যাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একটা কোশ্চেন ছিল হিসাব বিজ্ঞানের কোন নীতি অনুসারে পাঁচ বছরের আয়ুষ্কাল সম্পন্ন একটা ক্যালকুলেটার এক কথায় মনিহারি রিলেটেড যে বিষয়গুলো সেগুলোকে খরচ হিসেবে দেখাতে হবে তোমরা ভালোভাবে জানো বস্তু নিষ্ঠার নীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওই সকল সম্পদ যেগুলোর মূল্য কম সেগুলোকে খরচ হিসেবে দেখাতে হবে তো স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্নের উত্তর হবে কি বস্তু নিষ্ঠার নীতি এবং এখানে উল্লেখ করি এর আগের বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাব বিজ্ঞান নীতিমালা থেকে কোশ্চেন করে নি এবছর করছে তো স্বাভাবিকভাবে তোমাদের সময় দিয়ে হচ্ছে চব্বিশ সালে কোশ্চেন করতেও পারে নাও করতে পারে তবে আমরা সাজেশন দেব এই কোশ্চেনের উপর ডিপেন্ড করে আমি পরবর্তীতে তোমাদের সাজেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করবো আমাদের পেইড বেসেড অলরেডি সাজেশন দেওয়া হয়েছে তো স্বাভাবিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবছর কোন কোন টপিক্স থেকে কোশ্চেন করতে যাচ্ছে সেগুলো আমি আগেই বলে দিতে পারবো ঠিক যেভাবে গত বছর বলছিলাম যে নিশ্চিত র্যামিল থেকে কোশ্চেন করতে যাচ্ছে র্যামিল থেকে কোশ্চেন করছে এর আগেও বলছিলাম যে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী থেকে কোশ্চেন করতে যাচ্ছে সেম ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী থেকে এর আগের বছর এবার লাগাতার কোশ্চেন করে গেল আমাদের লাস্ট দুইটা প্রশ্ন আবারও দুইটা ম্যাথ এর মধ্যে সেম একটা কোশ্চেন যে কোশ্চেনটা আবার বলছে কি এই কোশ্চেনটা ভুল এখানে আরো একটা কোশ্চেন পঁয়ত্রিশ নাম্বার কোশ্চেন এই কোশ্চেনটাকে কি বলছে ভুল বলছে তো স্বাভাবিকভাবে কোন কোশ্চেনেই ভুল ছিল না প্রত্যেকটা কোশ্চেনের সঠিক উত্তর আছে আমি তোমাদের সঠিক উত্তর গুলো দিয়ে দিতেছি আমাদের লাস্ট দুইটা কোশ্চেন এই দুটার ব্যাখ্যা আমি দিয়ে দেই ওকে ম্যাথ গুলো কঠিন না যদি তোমরা যদি শুধু নিয়ম কানুন জানো আর কিচ্ছু লাগবে না তবে এই পঁয়ত্রিশ নাম্বার যে ম্যাথ কোশ্চেনটা অর্থাৎ সবার শেষে যে ম্যাথ কোশ্চেনটা এই ম্যাথ কোশ্চেনটা নতুন একটা নিয়ম নতুন একটা কোশ্চেন যেটা কিনা কোনো গাইড বই নাই ঠিক আছে এখানে দেখো আমি একটু দ্রুত সলভ করি তোমরা যদি এই কোশ্চেনটা আসলে বেসিক্যালি এই কোশ্চেনটা করা হয়েছে প্রাপ্য হিসাবের হিসাব নিকাশ থেকে যেটা কিনা তোমাদের শর্ট সিলেবাসের বাইরে তোমরা অনেকেই কোশ্চেন করতে হচ্ছে যে ভাইয়া সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের উপর কোশ্চেন হবে না বিস্তারিত সিলেবাসের উপর কোশ্চেন হবে আমি আগেও বলছি এখনো বলতেছি বিস্তারিত সিলেবাসের উপর কোশ্চেন করবে যেমন
প্রাপ্য হিসাব ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী এছাড়া কি বলবো বিকৃত পণ্য ব্যয়ের অঙ্ক এছাড়া অবচয়ের অঙ্কগুলা নির্দিষ্ট একটা দুইটা নিয়ম আছে নির্দিষ্ট একটা দুইটা চার্ট তুমি যদি মাথায় রাখতে পারো আর কিচ্ছু লাগবে না সেই নির্দিষ্ট একটা দুইটা চার্ট কোন গাইড বই স্পেসিফিক ভাবে বলা নাই তারা যখন যেভাবে পারছে সেভাবে তারা সলভ করছে আমরা ইনশাল্লাহ অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ল্ড বইটাতে নির্দিষ্ট নিয়ম মাফিক কোশ্চেন গুলো সলভ করছে যেগুলো তোমরা পরবর্তী ক্লাস গুলোতে বুঝতে পারবা তো আমরা শুধু জাস্ট বসাই দেবো মানগুলা তাহলে আমরা এটা মূলত এটা হলো টিসক পদ্ধতিতে দেনাদারের ক্ষতিয়ান হিসাব টিসক পদ্ধতিতে দেনাদারের ক্ষতিয়ান হিসাব সেই ক্ষতিয়ানটাই শুধু ব্যবহার করব তো আমাদের এই প্রশ্নে বলা আছে প্রাণবিক দেনাদারের পরিমাণ ঊনপঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা সুন্দরভাবে সেই টাকাটা বসাই দিয়েছি একই সঙ্গে দেনাদারের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে হলো বিয়াল্লিশ হাজার টাকা বিয়াল্লিশ হাজার টাকা আমরা বসিয়ে দিয়েছি দেনাদারের সমাপনী যে এখানে বলা আছে হলো নব্বই হাজার টাকা সমাপনীর টাকা সমাপনীর টাকা বসাই দিয়েছি কুরিনের পরিমাণ চার হাজার টাকা চার হাজার টাকা আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি এবার বলা আছে যে আমাদের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ কত তো স্বাভাবিকভাবে মোট বিক্রয় বের করতে গেলে তোমার ধারে বিক্রয় এবং নগদ বিক্রয় যোগ করতে হয় তো স্বাভাবিকভাবে নগদ বিক্রয়ের পরিমাণ সতেরো হাজার টাকা দেওয়া আছে তাহলে তোমাকে ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ বের করতে হবে তাহলে এখানে এই ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ তুমি যদি বের করতে চাও তাহলে তোমাকে কি করতে হবে প্রয়োজনীয় যে মানগুলো সেগুলো এখানে বসালাম তো স্বাভাবিকভাবে এখানে কিন্তু মান নেই এইটা ইকুয়াল টু হোয়াট বলছে তো এই পাশের মানগুলো যদি আমরা যোগ করি এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে এখানে এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার হবে তাহলে এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার থেকে ঊনপঞ্চাশ হাজার যদি বাদ দেয় তাহলে আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত যে উত্তরটা সেটা চলে আসতেছে সাতান্ন হাজার টাকা তাহলে আমাদের ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ কত সাতান্ন সরি সপ্তাহ হাজার টাকা এবং আমাদের নগদ বিক্রয়ের পরিমাণ হচ্ছে সতেরো হাজার টাকা দুইটা যোগ করলে এক লক্ষ চার হাজার টাকা অর্থাৎ তোমরা প্রাপ্য হিসেবের এই কনসেপ্টটা প্রাপ্য হিসাবের মূলত চারটা প্যাটার্নে কোশ্চেন করে প্রাপ্য হিসাব চারটা প্যাটার্ন অথবা লেভেলে কোশ্চেন করে এবং ওই লেভেল গুলার আরো ভিন্ন ভিন্ন প্যাটার্ন আছে তার মধ্যে একটা প্যাটার্ন হলো এইটা তো এই প্যাটার্নে একই সঙ্গে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ কত একই সঙ্গে হচ্ছে প্রাপ্য হিসেবের পরিমাণ কত ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ কত নির্দেন আধারের পরিমাণ কত এবং এখানে আর একটা বিষয় বলি এই কোশ্চেনটাও রিপিট করছে এই কোশ্চেনটাও রিপিট করছেন এভাবে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোশ্চেন রিপিট করছে জাস্ট এই শখ মুখস্ত করলেই হয়ে যাবে আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে এই শখ নিয়ে কথা বলবো আমাদের লাস্ট সরি আরো সময় তো দুটো কোশ্চেন আছে আমরা দ্রুত শেষ করে নেই এই যে কোশ্চেনটা পঁয়ত্রিশ নম্বর কোশ্চেন শেয়ার হোল্ডার গণের ইকুইটির উপর উপার্জনের হার কত এটার একটা সূত্র আছে সেটা হলো নিট মুনাফা থেকে অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ বাদ দিতে হবে এবং গড় সাধারণ শেয়ার হোল্ডার দিয়ে ভাগ করতে হবে তো স্বাভাবিকভাবে এখানে আমাদের তোমরা যদি একটু খেয়াল করো বছরের শুরুতে আমাদের শেয়ার হোল্ডারদের পরিমাণ ছিল বারো হাজার বারো লক্ষ টাকা এবং বছরের শেষে আমাদের শেয়ার হোল্ডারদের পরিমাণ হচ্ছে ষোলো লক্ষ টাকা তাহলে বছরের প্রথম এবং শেষে দুইটা যোগ করলে আমাদের এখানে হচ্ছে কত আঠাশ লক্ষ টাকা সে আঠাশ লক্ষ টাকাকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমাদের কত হচ্ছে চোদ্দ লক্ষ টাকা মানে আমাদের গড় সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের পরিমাণ চোদ্দ লক্ষ টাকা তাহলে সেই চোদ্দ লক্ষ টাকা দিয়ে আমরা নিট মুনাফা থেকে লভ্যাংশ বাদ দেওয়ার যে জেটটা আছে সেটাকে ভাগ দিব স্বাভাবিকভাবে আমাদের এই অঙ্কে দেওয়া আছে নিট লভ্যাংশের পরিমাণ এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা সেটা থেকে সরি আমাদের নিট মুনাফার পরিমাণ দেওয়া আছে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা এবং আমাদের এখানে একটু ঝামেলা করে রাখছে এখানে একটু ঝামেলা করে রাখছে আমাদের সূত্র অনুসারে সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশ কনসিডারেশনে আসবে না এবং এখানে আরো একটু ঝামেলা করে রাখছে যে ছয় পার্সেন্ট সুদে অপুঞ্জীভিত অপুঞ্জীভিত বলছে যে অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ মজুদ করে রাখা হয় না তাদের তাহলে এখানে আমাদের ষাট হাজার টাকা লভ্যাংশ আসবে তো স্বাভাবিকভাবে আবার অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডারদের ষাট হাজার টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হয়েছে তো এই জায়গায় ছেলে মেয়েরা বিপদে পড়বে তো এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা বিষয় এখানে অপুঞ্জীভিত এই যে লভ্যাংশ ষাট হাজার টাকা সেই ষাট হাজার টাকাই হচ্ছে এই ষাট হাজার টাকা অর্থাৎ এখানে অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডারদের যে লভ্যাংশ দেওয়া হয়েছে সেটাই এখানে এটাই হচ্ছে অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ তো স্বাভাবিকভাবে এখানে আমরা নিট মুনাফা থেকে ছিয়াশি হাজার থেকে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার থেকে ষাট হাজার বাদ দেবো বাদ দিলে যে টাকাটা আসবে সেটাকে চোদ্দ লক্ষ দিয়ে ভাগ দিলে নয় পার্সেন্ট চলে আসবে এটা একটা নতুন নিয়ম নতুন একটা সূত্র এইটা আহামরি কোনো গাইড বই নেই দুই একটা গাইড বই থাকতে পারে তবে এই ধরনের সূত্রগুলো আমরা স্কিপ করি অর্থাৎ আমি তোমাদের বলতে চাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গত বিশ্বর এই কোশ্চেনটা যেটা করছিল যেটা অনিয়মিত জায়গা থেকে করছিল এই কারণে হিসেব
এই কোশ্চেন গুলা থেকে একদম হুবহু 100 পেজ থেকে রিপিট করছে এই কোশ্চেন গুলা এই কোশ্চেনটাতে দেখো বলছে পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ কত বা পরিচালন খরচের পরিমাণ কত তাহলে নিট বিক্রয়ের পরিমাণ 780000 টাকা এবং বলছে মোট লাভের পরিমাণ 40% তাহলে লাভের পরিমাণ কার উপর ধরা আছে এইটা যদি কথা উল্লেখ না থাকে তাহলে নিট বিক্রয়ের উপর ধরতে হবে তো স্বাভাবিকভাবে আমাদের মোট লাভের পরিমাণ কত হবে তাহলে 780000 এর উপর 40% যদি ধরি আমাদের মোট লাভের পরিমাণ হবে 312000 টাকা তোমরা ভালোভাবে জানো যে মোট লাভ থেকে পরিচালন ব্যয় বাদ দিয়ে নিট লাভ পাওয়া যায় তো স্বাভাবিকভাবে আমাদের এখানে বলছে পরিচালন খরচের পরিমাণ কত তাহলে এখানে নিট লাভের পরিমাণ দেওয়া আছে তাহলে নিট লাভ যদি আমরা মোট লাভ থেকে বাদ দেই অথবা মোট লাভ থেকে যদি নিট লাভটা বাদ দেই তাহলে মাসখানে যেটা পরিচালন ব্যয় সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাব তো স্বাভাবিকভাবে এখানে আমাদের নিট লাভ কত হবে তো যেহেতু লাভের হার কার উপর ধরা হয়েছে সেটা বলা নাই স্বাভাবিকভাবে আমরা লাভের হারটা কার উপর ধরব বিক্রয় মূল্যের উপর ধরব তো স্বাভাবিকভাবে এখানে 25% যদি আমরা 780000 এর উপর ধরি আমাদের নিট লাভের পরিমাণ বের হচ্ছে 195000 টাকা তাহলে আমাদের মোট লাভের পরিমাণ 312000 টাকা সেইটা থেকে পরিচালন ব্যয় বাদ দিয়ে 195000 টাকা নিট লাভ বের হইছে তো স্বাভাবিকভাবে মোট লাভ থেকে নিট লাভটা বাদ দিলে মাসখানে যে টাকা 117000 টাকা সেটা পরিচালন খরচ এবং এই কোশ্চেনটা এর আগের বারও রিপিট করছিল সেই কোশ্চেনটা হুবহু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিপিট করছে আমাদের লাস্ট পরবর্তী যে কোশ্চেনটা আছে সেটা একটু আমরা সলভ করব এবং এই কোশ্চেনটা আমাদের রাবির কোশ্চেন যা শুধু একটু কপি করে ফেলছে একটু মডিফাই করে কপি করে নিয়েছে এখানে বলছে কি পণ্যটির ক্রয় মূল্য কত তাহলে আমাদের এই কোশ্চেনে বলা আছে পণ্যটির ক্রয় মূল্য কত তাহলে এই কোশ্চেনটাতে আমাদের দেখা যাচ্ছে কি কি দেওয়া আছে বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে এই যে বিক্রয় মূল্য আমাদের মুখ্য ব্যয়ের পরিমাণ মোট ব্যয় 70% এরপর বলা আছে ক্রয় মূল্য হলো মুখ্য ব্যয় 70% এবং লাভের হার মোট ব্যয় 10% তাহলে পণ্যটির ক্রয় মূল্য কত তাহলে এখানে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট যেটা বিষয় মোট যে ব্যয় সেই ব্যয়ের উপর লাভ ধরা হয় তারপর বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করা হয় তাহলে আমাদের প্রশ্নটাতে বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে 5500 টাকা এবং এখানে বলছে যে লাভের হার মোট ব্যয় 10% তাহলে লাভের হার মোট ব্যয় কত 10% তাহলে এইখানে লাভটা হলো 10% তাহলে এখানে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কত কোথাও কি উল্লেখ আছে নাই তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই টাকাটা ইকুয়াল টু হোয়াট এই টাকাটা ইকুয়াল টু হোয়াট এই টাকাটা দেওয়া নাই তাহলে আমাদের এই টাকাটাও দেওয়া নাই কিন্তু পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে এগুলা ইম্পর্টেন্ট এগুলা উল্টা উল্টা দিক দিয়ে করতে হবে কোশ্চেন গুলো টোটালি অ্যাডভান্স লেভেলের কোশ্চেন তাহলে আমাদের এই কোশ্চেনে বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে বাকি আর কোনো টাকাই দেওয়া নাই কিন্তু এই টাকাগুলো একটাও দেওয়া নাই বাকি একটাও টাকা দেওয়া নেই কিন্তু এই টাকাটা নির্ণয় করতে বলছে আমাদের এই টাকাটা বের করতে বলছে তো স্বাভাবিকভাবে বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে 5500 টাকা এবং বলছে যে লাভের পরিমাণ 10% মোট ব্যয়ের উপর তাহলে যার উপর পার্সেন্টেজ ধরা হয় সেটা 100% যার উপর পার্সেন্টেজ ধরা হয় সেটা কত পার্সেন্ট 100% তাহলে আমাদের মোট ব্যয় যদি 100 টাকা হয় এবং লাভ যদি 10 টাকা হয় তো স্বাভাবিকভাবে বিক্রয় কত 110 টাকা তাহলে বিক্রয় যদি 110% হয় এবং 110% টাকার পরিমাণ যদি 5500 হয় তাহলে 1% কত তো স্বাভাবিকভাবে আমরা 5500 কে আমরা ভাগ দেব 110 দিয়ে তাহলে 110 দিয়ে ভাগ দিলে আমরা 1% পাবো তাহলে 100% কত তাহলে আমরা সেই 100% যখনই আমরা দিলাম তখনই চলে আসলো কত আমাদের 5000 চলে আসবে অর্থাৎ আমি যদি এখানে একটু ক্লিয়ার করে দেই জিনিসটা যে আমাদের বিক্রয় মূল্য 5500 परसेंटेज से 110% তাহলে 110 দিয়ে আমরা যদি 5500 কে ভাগ করি পাঁচ বের হবে মানে 50 টাকার মত বের হবে কারণ 110 দিয়ে তুমি যদি 5500 কে ভাগ দাও 511 55 এই একটা শূন্য একটা শূন্য কেটে গেল 55 এর 5 5 তো চলে গেল তার মানে 1 5 থাকলো আর শূন্য থাকলো এর মানে হলো 5500 কে যদি তুমি 110 দিয়ে ভাগ দাও 50 হয় তাহলে 1% পরিমাণ 50 টাকা তাহলে 10% পরিমাণ হলো 500 টাকা তাহলে 100 পরিমাণ মানে মূল্য মানে 100% টাকার পরিমাণ হলো 5000 টাকা তাহলে এখানে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কত হচ্ছে 5000 টাকা তো স্বাভাবিকভাবে এখানে বলা আছে যে মুখ্য ব্যয় মোট ব্যয়ের আবার 70% তাহলে মুখ্য ব্যয় মোট ব্যয় 70% তাহলে আমাদের এখানে 
মোট ব্যয় হলো 5000 তার 70% করলেই হচ্ছে কি 3500 টাকা এটা হলো কি আমাদের মুখ্য ব্যয় তাহলে আমরা খুব ভালোভাবে জানি যে কাঁচা মালের কোরাই মূল্য তার সঙ্গে মুখ্য ব্যয় যোগ করলে মোট ব্যয় পায় তাহলে আমাদের এখানে মুখ্য ব্যয় যদি 3500 টাকা হয় এবং আমাদের এখানে আরো বলছে যে কোরাই মূল্য বা কাঁচা মালের ব্যয় মুখ্য ব্যয় 70% তাহলে আমাদের এখানে মুখ্য ব্যয় কত বের হলো 3500 যে এই क्वेश्चन গুলো খুবই ইজি কঠিন না কিন্তু তোমাদের একটু বুঝতে সুবিধা হচ্ছে এবং এ কারণেই এবং এ কারণেই তোমাদের বিস্তারিত প্রস্তুতি নিতে হবে এ কারণেই তোমাদের বিস্তারিত বিস্তারিত কিন্তু প্রস্তুতিগুলো নিতে হবে তো স্বাভাবিকভাবে অ্যাকাউন্টিং টিউটোরিয়াল বই যেটার মাধ্যমে আমরা তোমাদের ছেলে মেয়েদের সাজেশন দিয়েছি সেই সাজেশনে এত হাজার হাজার क्वेश्चनের মধ্যে মাত্র 50 পেজে প্রত্যেকটা টপিকসের 10টা ম্যাথ কোশ্চেন ব্যাখ্যা সহকারে উপস্থাপন করা আছে ওই ম্যাথ কোশ্চেন গুলাই বারবার রিপিট হচ্ছে এখন ওই ম্যাথ কোশ্চেন গুলো পাততে গেলে বুঝতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে বিস্তারিত প্রস্তুতি নিতে হবে তো স্বাভাবিকভাবে বিস্তারিত প্রস্তুতি নিতে নিতে হলে তোমাকে অ্যাকাউন্টিং ওয়ালটা পড়তে হবে তো আমি জানি না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বছরের কোশ্চেন গুলো যথেষ্ট অ্যাডভান্স লেভেলে ছিল তোমরা ছেলে মেয়েগুলা অ্যাডভান্স লেভেলের অনেকগুলো কথা ছিল অনেকগুলো বিষয় ছিল যার কারণে তোমাদের অনেকেই বুঝবানা জানবানা এই ক্লাসগুলো প্রত্যেকটা টপিকস ভিত্তিক তোমাকে জানতে হবে পড়তে হবে তাহলে স্বাভাবিকভাবে তোমরা বাকিগুলো পারবা তো তোমাদের হতাশার কোনো কিছুই নাই আমরা এগুলার উপর আরো ছোট ছোট রিকর্ড ক্লাস করব স্বাভাবিকভাবে এই টপিকস रिलेटेड আরো ক্লাস হবে অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ল্ডের উপর সেগুলো তোমরা ইজিলি পারবা তো আজকে পর্যন্ত অনেকক্ষণ ক্লাস হলো আমরা নেক্সট দিনে ম্যাথ গুলো সমাধান করব এবং পরবর্তী যে ক্লাস গুলো হবে সেই ক্লাস গুলোর টপিকস গুলো তোমরা বুঝতে পারবা কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবছর क्वेश्चन গুলো যথেষ্ট অ্যাডভান্স লেভেলে ছিল স্বাভাবিকভাবে তোমরা এই বছর মানে এই ধরনের क्वेश्चन গুলো একটু নাও বুঝতে পারো তবে পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ বুঝবা সবাই পর্যন্ত ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা क्वेश्चन খুবই ইজি হয় একটু পারলেই হবে